ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் அதாவது சேட்டலைட்கள் பூமியை சுற்றி வளம் வருகின்றன ஆனால் அவை நிரந்தரமாக பூமியை சுற்றி வருவதில்லை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள்களும் அதாவது லிமிடெட் ஃபியூல்களும் விண்வெளியின் கடினமான நிலைமைகளும் செயற்கைக்கோளின் வாழ்வுகாலத்தை பாதிக்கின்றன இதனால் அவற்றின் வாழ்வு காலத்திற்கு பிறகு அல்லது செயல் எழுப்புக்கு பின் அவற்றை அவற்றின் சுற்றுப்பாதையிலிருந்து அகற்றுவதற்கு இன்றைய நிலையில் இரண்டு வழிகள் மட்டுமே உள்ளன பூமிக்கு மிக அருகில் சுற்றி வரும் சிறிய செயற்கைக்கோள்களை இன்னும் அருகில் சுற்றி வருமாறு செய்யப்படுகின்றது இதன் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள்களின் வாழ்வு காலம் முடிந்தவுடன் அதாவது சராசரியாக இருபத்தி ஐந்து ஆடுகள் முடிந்தவுடன் அவை பூமியை நோக்கி மணிக்கு ஆயிரம் மைல் வேகத்தில் செலுத்தப்படுகின்றன அப்பொழுது அவை பூமியின் வளிமண்டலத்தினுள் நுழையும் பொழுது காற்றின் உராய்வினாலும் வெப்பத்தினாலும் அவை முழுவதுமாக எரிந்து போகின்றன இதுவே பூமிக்கு மிக அருகில் சுற்றி வரும் மிகப்பெரிய செயற்கைக்கோள்களை பூமியை நோக்கி செலுத்தும் பொழுது அவை முழுவதுமாக எரிந்து போவதில்லை எனவே அவற்றை மனித தடமே இல்லாத தொலைதூர பகுதியான விண்கல்ல கல்லறை அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சிமெண்ட்ரி என்னும் இடத்தில் செலுத்தப்படுகின்றன இவ்விடம் நியூசிலாந்திற்கும் சவுத் அமெரிக்காவிற்கும் நடுவில் உள்ள பசிபிக் கடலில் உள்ளது ஆனால் இது பூமிக்கு தொலைவில் சுற்றி வரும் செயற்கைக்கோள்களுக்கு சாத்தியப்படாது மீண்டும் பூமியின் வளிமண்டலத்தினுள் நுழைவதற்கு அவற்றின் எடை காரணமாக அவை மிகுந்த எரிபொருட்களை செலவு செய்ய நேரிடும் அதே போல பூமிக்கு மிக தொலைவில் இருக்கும் செயற்கைக்கோள்களுக்கு இச்செயல் மிகவும் கடினமானதாக அமைந்துவிடும் பெரும்பாலான செயற்கைக்கோள்களை பூமியை நோக்கி திரும்ப செலுத்தப்படுவதை விட அவற்றில் மிஞ்சியிருக்கும் எரிபொருட்களை வைத்து அவற்றை விண்வெளியிலேயே வைத்திருக்க மட்டுமே போதுமானதாக உள்ளது எனவே அவற்றின் வாழ்வு காலம் முடிந்ததும் அவை பூமியிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மைல் தொலைவில் உள்ள மையான சுற்றுவட்ட பாதையில் அதாவது கிரேவியார்ட் ஆர்பிட்டில் விடப்படுகின்றன இந்த கிரேவியார்ட் சுற்றுப்பாதை தற்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் செயற்கைக்கோள்களின் சுற்றுப்பாதையை விட இருநூறு மைல் தொலைவில் உள்ளன இதனால் இந்த கிரேவியார்ட் சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வரும் தனது வாழ்க்கை காலத்தை முடித்த செயற்கைக்கோள்கள் தற்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் செயற்கைக்கோளுடன் மோத வாய்ப்பே இல்லை இந்த மாதம் அதாவது மே இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் மிட்யூசட் சவான் என்னும் செயற்கைக்கோள் இருபது வருட சேவைக்கு பிறகு அதாவது எதிர்பார்த்த காலத்தை விட பதினைந்து வருடங்கள் அதிகமாகவே பணிபுரிந்த பின்னர் தற்பொழுது அது செயலிழக்கும் தருவாயில் கிரேவியா சுற்றுப்பாதைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது மெட்யோசாத் சவன் காலநிலையை கண்காணிக்கும் செயற்கைக்கோள் குழுவில் ஒரு அங்கமாகும் இவை முழு பூமியையும் கண்காணித்து காலநிலை முன் அறிவிப்புகளையும் எச்சரிக்கைகளையும் வழங்கும் பனி புயலோ அடைமழையோ இவற்றின் கண்களிலிருந்து தப்பிக்காது இதன் மூலம் இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை இது காப்பாற்றியுள்ளது இதுவரை கிரேவியா சுற்றுப்பாதையில் ஏற்கனவே நூற்று கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு வருடமும் விண்ணுக்கு ஏவப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் வெகு விரைவில் இந்த பிரதேசமும் நிரம்பிவிடக்கூடிய சாத்தியக்கூறு அதிகம் இதனால் விஞ்ஞானிகள் இதற்கான மாற்று திட்டத்தை தேடுகின்றனர் இதில் இப்பிரதேசத்தில் இருந்து செயலிழந்த செயற்கைக்கோள்களை நீக்குவது மற்றும் சேகரிப்பது போன்றவற்றையும் அடங்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க